ഹയേഴ്സ് ഇത് എമോസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ലെക്ചറാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ഇതിനെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വലിബ്രം ഇക്വേഷൻസ് ഇക്വേഷൻസ് കണ്ട ഒരു ഓർമ്മ നിങ്ങൾ കൊണ്ട ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഡെറിവേഷനൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഡെറിവ് ചെയ്ത് ഈക്വലിബ്രം ഇക്വേഷൻസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇക്വേഷൻസ് ആറ് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആറ് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇക്വേഷൻസ് അപ്പം മൂന്ന് ഇക്വലിബ്രം ഇക്വേഷൻസും ആറ് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇക്വേഷൻസും അതെങ്ങനെ വന്നു എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡുകളിൽ തന്നെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്പേസിലാണ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് പോകും നമ്മുടെ പ്രോളമൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ആകുന്ന ടു ഡയമെൻഷനാണ് അപ്പം ടു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇക്വലിബ്രം ഇക്വേഷനിൽ ഇസഡ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ടേംസും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമേ വിശേഷിക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇക്വേഷനിൽ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം വാലിഡായി മാറും അപ്പം ഇത് മൂന്ന് മാത്രം വെച്ചാണ് ഇനി നമ്മളുടെ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നോട്ടിൽ ചെയ്ത ഡെറിവേഷനാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ഒരു ഇതൊരു അറിയിക്കാത്തതാണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് അതായത് രണ്ട് ഇക്വലിബ്രം ഇക്വേഷനും ഒരു കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇക്വേഷനും ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ളൊരു ലെങ്തി ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഒരുപാട് നീളമുള്ളൊരു ഡെറിവേഷൻ അത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഈ എ എന്നും ബി എന്നും കാണിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരുന്നു ഒന്ന് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് എ ഇക്വേഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ്സിനും ഇക്വേഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിനിനും വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെൽ സ്ക്വയർ സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൈനസ് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ന്യൂ പോൾസ് ഓൺ ഫ്രഷ് ന്യൂ ആണ് ഇതും പോൾസ് ഓൺ ഫ്രഷ് ന്യൂ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെയും ഈ പോൾസ് ഓൺ ഫ്രഷ് ന്യൂ ആണ് അപ്പം ഇൻറ്റു ഡോ ബി എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ബി ബൈ ബൈ ഡോ ബൈ ഇത് ബി എക്സ് ബി ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബോഡി ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണത് അതുപോലെ ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനൊക്കെ പോലെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റീവാണ് ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റീവാണ് അത് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എ സ്ക്വയർ അതാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം ഈ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ്റെയും പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെയും പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് എക്സെപ്റ്റ് ഈ ന്യൂ വരുന്ന ടേം മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ന്യൂ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് ന്യൂ വരും ഇത് മാത്രമാണ് ബാക്കി കാണാൻ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കും ഡെറിവേഷൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡെറിവ് ചെയ്യാനും ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫൈനൽ ഇക്വേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എയും ബിയിനെയും പറയുന്നത് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി ഇക്വലിബ്രം ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ച ഇക്വലിബ്രം ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇക്വേഷൻസ് ഡെറിവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ഡെറിവേഷന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ പോകുന്നത് ഏറീസ് സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ ഏറീസ് സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്കെയിലാർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ നോട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ഏറീസ് സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് ഇക്വേഷനൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ ടൗ എക്സ് വൈ അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ട്രെസ് ടേംസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ മൂന്നെണ്ണവും കൂടി നമ്മൾ ഒരൊറ്റ എക്സ്പ്രഷ
phi are yam angle namaku sigma x um sigma y um tau x y kandupidikkan appo namaku oru problem formulate cheyan problem cheyan elupathinu vendiyan nammal ingane cheyunnu appo phi are yam angle phi ennu orna oru function adu ingane tha function vaanu nalaga nammal adu ingane function nammal develop cheyunnu namaku nammal ini angotu nokkan povu appo phi are yam angle namaku phi ennu parayana function vaanu e kaanikkina operations use cheyu that is sigma x x nu parayana do square phi by do y square minus b adhula sigma y by equal to do square phi by do x square minus b adhula tau x by equal to minus do square phi by do x do y adhula ee b ennu parayna term nu parayna adu or extra addition yan adu paranjirunnilla b ennu parayna term nu parayna adu body force na represent cheyyana bx ne b y na ee atta avasaram kaana bx nu parayna do b by do x aanu b y nu parayna do b by do y aanu appo phi a ഫൈ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫൈ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സിഗ്മ എക്സും സിഗ്മ വൈയും ടൗ എക്സ് വൈയും കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സ്ട്രെസ് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളൊരു രണ്ട് ചെറിയ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുക അതായത് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷനും പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ കണ്ടീഷനിലും നമ്മൾ ഫൈ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഡെൽ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ഡെൽ സ്ക്വയർ അല്ല നേരത്തെ ഡെൽ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഡെൽ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഡെൽ റേസ് ടു ഫോറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇതാണ് ഡോ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഡോ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഡോ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡോ ബൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഡോ ബൈ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഡെൽ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു ഡെൽ സ്ക്വയർ ബി ഡെൽ സ്ക്വയർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വേണം ഡോ ബി എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ബി ബൈ ബൈ ഡോ ബൈ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഡെൽ സ്ക്വയർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് അതിന് ബി ക്ക് ബി എക്സ് ബി ബൈന് പകരം ബിയുടെ ടെർമിനായിട്ട് അത് എഴുതുകയാണ് അതിനൊരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ചെറിയ ഡെറിവേഷൻ അത് നമ്മൾ നോട്ടിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ്സിന് വേണ്ടി ഇക്വേഷൻ സി നമുക്ക് കിട്ടി അതുപോലെ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിനിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ബിയും കിട്ടും ഇവിടെയും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും സെയിം ആണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും സെയിം ആണ് ഒരേ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂ വരുന്ന ടേമും പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ്സിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ആണ് പക്ഷേ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിനിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അത് വൺ മൈനസ് ടു ന്യൂ ബൈ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിൽ കാണാതെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് രണ്ടും അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് ഡെൽ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ഇൻ ഡെൽ സ്ക്വയർ ബിയും പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ഈ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ഇവിടെയും ഇവിടുത്തെ വൺ മൈനസ് ന്യൂവും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ വൺ മൈനസ് ടു ന്യൂ ബൈ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസിലെല്ലാം നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും ബി എക്സും ബി വൈ സീറോ ബോഡി ഫോഴ്സ് കമ്പോണൻസ് സീറോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യും ബോഡി ഫോഴ്സ് കമ്പോണൻസ് സീറോ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്താൽ ബി എക്സും ബി വൈ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഡെൽ സ്ക്വയർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയി മാറും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ടേംസ് സീറോ ആയി മാറും അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിനായാലും പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ്സിനായാലും ഇക്വേഷൻ ഡെൽ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഡെൽ റേസ് ടു ഫോർ സൈ ഈക്വൽ ടു സോറി ഡെൽ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറും അതായത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ബോഡി ഫോഴ്സസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഏറിസ് സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇത് അപ്പം ഇതിനെ പറയുന്ന പേരെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ ഹാർമോണിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും ബൈ ഹാർമോണിക് ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഫൈവ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ടു ബി കോൾഡ് ആൻഡ് ഏറിയ സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ